ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ലീഡ്സ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചാപ്റ്റർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ വളരെ സുഖമാണ് നല്ല ഈസിയാണ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അല്പം ടഫാണ് അല്പം അതും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഐഡിയകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ സ്വയം എന്താക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് മിനിമം രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ടഫുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഭാഗം പറയാത്തതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്താക്കാം അതൊന്ന് പറയാം ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണുള്ളത് അത് കാര്യമാക്കണ്ട നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് തരാം ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒന്ന് നേതി ഒരു പേപ്പറിലിട്ടു ഒരു കള്ളിയിലാക്കി ഇട്ടു രണ്ട് നേതി ഇട്ടു അങ്ങനെ അൻപത് വരെ എഴുതി വിട്ടു പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആ എന്നിട്ട് പറയാണ് എ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ഇറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അയാൾ എന്ത് പറയണം ഒരു ഗസ് അടിക്കണം എന്താ ഗസ് അടിക്കേണ്ടത് അത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു അപാജ്യ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആണോ എന്ന് ഗസ് അടിക്കണം എടുക്കുന്ന നമ്പർ അപാജ്യ സംഖ്യ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം എന്നോ ഗസ് അടിക്കണം ഏത് ഗസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള നമ്പറുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ അൻപത് വരെയുള്ള നമ്പർ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ എടുക്കണം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഗസ് അടിക്കുന്നത് അപാജ്യ സംഖ്യ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം എന്നോ ഗസ് അടിക്കാം ഗസ് കാരണം എന്താ അറിയില്ലേ ഊഹിക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഏത് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് എടുത്തു അത് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അത് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജയിക്കാം അങ്ങനെ അപാജ സംഖ്യ എന്ന് ഗസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ പത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം എന്ന് ഗസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടിൻ്റെയും സാധ്യതകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതത്തിൻ്റെ സാധ്യതയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ അപാജ സംഖ്യയുടെ സാധ്യതയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അൻപത് വരെയുള്ള അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറ യെസ് ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത് അയ്യന്നല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഏത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്തെണ്ണം അപ്പം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ആവാനുള്ള സാധ്യത ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയും സാധ്യത ഈക്വൽ ടു മൊത്തം പത്തെണ്ണം ഉള്ളത് പത്ത് ബി ആകെ എത്ര നമ്പറുകളാണ് ഉള്ളത് അൻപത് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്താക്കാം ഒന്ന് ബി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ പത്ത് ബൈ അൻപത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി കൂട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം യെസ് അപാജ്യ സംഖ്യ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നിട്
ആറിനെയോ ഒന്നും ആറും രണ്ടും പറ്റും പിന്നെ ആരും പറ്റും മൂന്നും പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് ഏഴോ ഒന്ന് ഏഴ് എട്ടോ ഒന്ന് എട്ട് രണ്ട് നാല് ഒൻപതോ ഒന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് പത്തോ ഒന്ന് പത്ത് അഞ്ച് രണ്ട് പതിനൊന്നോ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി തന്നു ഈ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആ ഭാഗം നോക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് നമ്പറുകൾ ബോക്സിലാക്കി വെക്കാം ഈ ബോക്സിലാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അതെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാത്തിനും രണ്ട് ഘടകങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും ബാക്കി എല്ലാത്തിനും രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അപാജ്യ സോറി അപാജ്യ സംഖ്യകൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അപാജ്യ സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഓക്കെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യയെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ടും ഒന്ന് കൊണ്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റൂല ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല അത്തരം സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുള്ള സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിലാകെ എന്തുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് അടുത്ത ഏതാ വരിക പന്ത്രണ്ട് വരുമോ ഇല്ല പതിമൂന്ന് വരും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും കേട്ടോ ശരിക്ക് അപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിലൊക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിട്ട് ആകെ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും അതിലൊന്നും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇരട്ട സംഖ്യ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇരട്ട സംഖ്യകളെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിന് നമുക്ക് ഒന്നും പത്തും പിന്നെ രണ്ടും പറ്റും ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണായി ഇനി ഇരുപത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഇരുപതും പിന്നെ രണ്ടും നൂറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നൂറും പിന്നെ രണ്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലാകെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതേ ഉള്ളൂ രണ്ടോ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്താക്കണം ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ എത്ര അപാജ്യ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി നോക്കണം ദശ്വര കാണുന്നില്ല മറന്നുപോയി ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് കേട്ടോ ഒന്നേ ബൈ പത്ത് പത്തേ ബൈ അൻപത് എന്നാൽ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുക എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്നെ എഴുതി എടുക്കുക കേട്ടോ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് എഴുതി എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുന്ന നമ്പറാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് മൊത്തം പതിനഞ്ച് എണ്ണം കിട്ടും എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും കിട്ടിയ ആളുകളുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കിട്ടിയ ആളുകൾ മിക്കവാറും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അന്നൊക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എഴുതിയ ആളുകൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നിനാ നമുക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഇതിനൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് മൂന്ന് പറ്റും പതിമൂന്നും പറ്റും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഏഴ് പറ്റും ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം മൊത്തം പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുക അപാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അപാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യതാ സമം പതിനഞ്ച് ബൈ അൻപത് അഞ്ചിന് കുടിതാവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിരുന്നു അഞ്ച് ബൈ അൻപതായിരുന്നു അപാജ്യ സോറി പത്ത് ബൈ അൻപതായിരുന്നു അപാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര പതിനഞ്ച് ബൈ അൻപത് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാ വലുത് ഇതാണല്ലേ അപ്പം ഏത് ഗസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത് ഊഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് സൂപ്പർ അപാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അപാജ്യ സംഖ്യ ഊഹിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പാൻസർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ
എന്താ ജാമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമിതിയെ ബോ ബോക്സിന് എന്താ പറയുക ജാമിതിയെ പെട്ടിയെന്നല്ലേ ജാമിതി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജാമിതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രങ്ങൾ എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താക്കാം സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ട് സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കാം കൂട്ടുകാരെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരേ ഷേപ്പാക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരേ ഷേപ്പാക്കുക രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് അതിന് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഒരേ ഷേപ്പാക്കുക രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പരപ്പളവ് ബൈ പരപ്പളവ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അനുകൂല പരപ്പളവ് ബൈ ആകെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവ് ബൈ ആകെ പരപ്പളവ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് മെത്താണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഒരേ ഷേപ്പാക്കുക രണ്ടാമത്തേത് പരപ്പളവ് ബൈ ആകെ പരപ്പളവ് അപ്പോൾ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അടിയത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ അടിയത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ കൊടയ്ക്കണാലും അല്ലാതെ ഒക്കെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഒരു പമ്പരം വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിത്രമുണ്ട് ഈ ചിത്രം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം അതിൽ മൂന്ന് മഞ്ഞ കളറുകളുണ്ട് മൂന്ന് യെല്ലോ കളറുകൾ മൂന്ന് യെല്ലോ എന്ന് കൂട്ടിക്കോളു കേട്ടോ യെല്ലോ കളറുകൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് നീല കളറുകളുണ്ട് ബ്ലൂ ബ്ലൂ രണ്ട് നീല കളറുകളുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ച കളറുകളുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലേ പിന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് യെല്ലോ ഒരു ഓറഞ്ച് നിറം കൊടുക്കണം ഓറഞ്ചും ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ടെണ്ണം മൊത്തം ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് യെസ് എട്ടെണ്ണം അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഹമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയാണ് ഒരു ആരോ ഇങ്ങനെ എടുത്തെറിഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആ യെല്ലോ കളറിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഹമ്പ് യെല്ലോ കളറിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഷേപ്പാക്കാന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഇതെല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പല്ലേ നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിലാണ് ഒരു മാറ്റമല്ല ഒന്ന് വലിയതും ഒന്ന് ചെറുതുമാണോ അല്ല എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പാണ് ഒരേ മോഡലാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ച് നോക്കണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരേ വലുപ്പാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ യെല്ലോ ആണ് ചോദിച്ചത് എത്ര യെല്ലോ ഉണ്ട് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആകെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ സാധ്യത എത്ര മൂന്ന് ബൈ എട്ട് കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഓക്കെ എളുപ്പമല്ലേ ഇതേപോലെ ബ്ലൂൻ്റെ അതാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലോ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ബൈ എട്ട് നീലാവാനുള്ളത് രണ്ട് ബൈ എട്ട് ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിലോ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പിന്നെ അതല്ല ഗ്രീൻ ആണെങ്കിലോ രണ്ട് ബൈ എട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി എപ്പോഴും എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നേ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ എല്ലോ ബൈ എട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ മുഖത്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ആറ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ബൈ എട്ട് കിട്ടും എട്ട് ബൈ എട്ട് എത്ര അപ്പം ആകെ സാധ്യത എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്ര ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതോടുകൂടി ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഹാപ്പി അല്ലേ നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കാം ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി രണ്ട് എടുക്കാം എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി രണ്ട് എല്ലാവരും എടുക്കാം കേട്ടോ ആ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ അതിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചിത്രം കാ
മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സാധ്യത എത്രയ്ക്കും നാല് ബൈ നാല് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അപ്പം ആകെ സാധ്യത എപ്പോഴും ഒന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പരിശയ കഴിഞ്ഞ വർഷം പരിശയ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഈ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപതാണ് ചോദിച്ചത് തോന്നും കുഴപ്പമില്ല പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളം എത്രയൊക്കെ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാധ്യത കണ്ടിട്ട് കണ്ടാൽ മതി സാധ്യത എത്ര രണ്ട് ബൈ നാലാണ് അതായത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പം പത്തിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ഇതുണ്ടാവുക അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് ഇൻറ്റു ആരാ ചെയ്താൽ മതി സമാഞ്ച് അല്ലേ പത്തിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക എല്ലാവരും എടുത്തോളൂ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൊത്തം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം ഈ ഭാഗത്ത് കേട്ടോ ജ്യാമിതീയ സാധ്യതയിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കാണാം അതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പച്ച ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലും ആ പച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു പുള്ളിക്കുത്തിടുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആ പച്ചയിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക ഒരു സമചതുരം ഒരു സമചതുരം ഓക്കെ ഈ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സമചതുരം ഓക്കെ ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും മധ്യ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു സമചതുരം ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താ ഇതിപ്പോൾ ബ്രസീലിലെ കൊടി പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ അയ്യടാ ഞാൻ അർജൻറ്റീന അത് വേണ്ടല്ലേ ചിലയായി പോലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബ്രസീലാണെങ്കിൽ ബ്രസീൽ ഓക്കെ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് കെട്ടി വണ്ടി വന്ന് ഇവിടെ ഒരു കുത്തുണ്ട് അത് ഈ പച്ചയിൽ വിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന മെത്തേഡ് രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരേ ഷേപ്പാക്കുക രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താ യെസ് പരപ്പളവ് ബൈ പരപ്പളവ് അല്ലേ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പാക്കാനുള്ള മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പിലാണുള്ളത് അല്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒരേ ഷേപ്പാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രമിച്ച് നോക്കട്ടോ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പായിട്ടില്ലേ ഇതേ ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ ഇതേ ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ ഇതേ ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ ഇതേ ഷേപ്പാണ് എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ഈ പച്ചൻ്റെ താ ചോദിച്ചത് ഈ പച്ചനിൽ എത്ര ത്രികോണം ഉണ്ട് നോക്കാം നാലെണ്ണം ആകെ എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നാല് ബൈ എട്ട് എന്നാൽ എത്ര ശരിക്കും ഉത്തരം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അഞ്ച് ബൈ എട്ട് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ബൈ എട്ട് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏ ബൈ എട്ട് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ ആകെ സാധ്യത എപ്പോൾ എത്ര വരുള്ളൂ ഒന്ന് ബൈ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാം ചോദ്യം എഴുതാം ഉത്തരവ് ഇതേപോലെ എഴുതാം കേട്ടോ ഒരേ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇനി എല്ലാവരും എന്താക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് അവസാനം ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്നിടവിട്ട മൂലകൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ത്രികോണം ഒന്നിടവിട്ടിട്ടുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ത്രി വശങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച് മൂലകൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ത്രികോണം തിരിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അത് തിരിച്ചാണെന്നുള്ള കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാൽ മതി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പിലാണോ എല്ലാം ത്രികോണങ്ങളാണ് പക്ഷേ എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പല്ല നമുക്ക് എന്താക്കണം എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പാക്കണം എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിലാണോ അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരച്ച അല്ലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പെൻസിൽ എടുത്തൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തു ഒരേ ഷേപ്പാക്കാൻ കഴിയോ നോക്കൂ ശരി എത്ര ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നോക്കട്ടെ ശരി കിട്ടും യു ക്യാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടൊരു സുഖം
ഇത് എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ആൻസർ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതായിരിക്കില്ല കിട്ടി വേറെ മോഡലായിരിക്കും കിട്ടി സെയിം ആണ് കേട്ടോ വേറെ മോഡൽ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് ടോപ്പാണ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടിയ ആൾക്കാരും ടോപ്പാണ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ കിട്ടാം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയോളൂ എല്ലാ മൂലകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യോജിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയും പറ്റും ഇത് നടുവിലാട്ട പേര് കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നാലെണ്ണം കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം കിട്ടും മൊത്തം ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെയും കിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പാണ് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പാട്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരേ ഷേപ്പായിരിക്കും കിട്ടാം അപ്പം ഇതിൽ ആകെ എത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ആറ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്തുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്നാൽ എത്ര ഉത്തരം ആ ബൈ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ഹാപ്പിയാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് രണ്ടല്ല മൂന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം കുറച്ചൊരു ടഫ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു ത്രികോണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ത്രികോണത്തിനെതിരായിട്ട് മറ്റൊരു ത്രികോണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഒരു ചിത്രം കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പച്ച ചിത്രം അതിൻ്റെ സാധ്യത എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഷേപ്പാക്കാം എങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കാം നിങ്ങൾ പറ ഇതിനെങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കും ഞാൻ സമയം തരുന്നു നിങ്ങൾ ഷേപ്പാക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും സെയിം ആണോ നോക്കാം നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കാൻ ഒരു പണിയില്ല സെൻട്രൽ റേഡ ടിഷ് 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 ഒരേ ഷേപ്പായി ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഒരേ മോഡൽ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് എത്ര പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ അത്രയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അടിപൊളി കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം തരികയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടും നോക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോ ഒരു സമചതുരത്തിന് ത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് വൃത്തം അളവുകളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇതിന് ഒരേ ഷേപ്പാക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കും ഒരേ ഷേപ്പാക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കി ഇതൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ മാര്യം സമചതുരത്തിൻ്റെ മാര്യം തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ഏകദേശം അത് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ള ഇതിനെങ്ങനെ ഒരേ ഷേപ്പാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച ഒരേ ഷേപ്പാവുമോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പും ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പും ഇവിടെ വേറെ മോഡൽ ഇവിടെ വേറെ മോഡൽ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരേ ഷേപ്പാക്കാം അതെന്തല്ല സാധ്യമല്ല ഒരേ ഷേപ്പാക്കൽ എന്തല്ല സാധ്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് പരപ്പളവ് ബൈ ആകെ പരപ്പളവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതുന്ന പരപ്പളവ് എന്താ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് മുകളിലും എന്താണോ ആകെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് അടിയിലും ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആണ് ആ പച്ച അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ പകരം എന്താക്കാം ഇവിടെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടോ സാധ്യതാ സമം ഈ വൃത്തം വരയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ വൃത്തം തന്നെ എഴുതി കേട്ടോ വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ബൈ ടോട്ടൽ സാധ്യത എത്ര ഉണ്ടാവും ആകെ സാധ്യത വലിയ സമചതുരം അല്ലേ സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതങ്ങ് എഴുതി വെക്കാം അതിന് തന്നെ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എ സ്ക്വയർ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കല് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആറും എയും വേറെ വേറെ അക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും ഒരേ അക്ഷരമാക്കി മാറ്റണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം സമയം രണ്ട് എ എന്നെടുത്തു ആ രണ്ട് എ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ വശം സമ രണ്ട് എ നമ്മൾ വൃത്തത്തിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് എന്ന് എടുത്തില്ലയോ അതേപോലെ ട്രിക്കാണ് പകുതി വരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് എ എന്നെടുത്തു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ നീളം എത്രയും സമുച്ചത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഈ നീളവും 
ओके नमक पै ए स्क्वय डिवैडड बै रे ए स्क्वयर रु स्क् ए स्क्वयर रु ब्राकटो अब एत्र कई ए स्क्वय डिवैड बै रु स्क् ना ए स्क्वय शिक्षा स्टेपेटो निदिया मे ओके कृत्य मनसा वे स्टेप अब ए स्क्वय ए स्क्वय मेटी इतना एत्र वो पै बे साध्यता रीतील ऐसी चौदह वह अगर साध्यता पै बे नाटो ई रीतील ऐसी चौदह वह इंप चल पत्ना अब इन साध्यता उत्तर एत्र वह पै बे ना एन नोक नमक इन साध्यता वृत्ति साध्यता पै अ पै इन आर् स्क्वय आर ना आर रु रु स्क्वय डिवैड बै सा परपा स्क्वय ना स्क्वय अब पै इन ना डिवैड बै ना स्क्वय पदा पदा ना वेटो एत्र पै बे ना अब ना आदे उत्तर रहा उदे उत्तर पता ऐसी चौदह वह रीतील चित्रमें उत्तर पै बे ना ओके जस्ट ओर्त मो अब ओर्त वे इतना इन प्रूफ कई ओके अब इन मारीप इन ए वाल आंसर पेटो ए वे जस्ट का अब ए बै टू वो अब इन आंसर दादी को आर ए बै टू आई पै इंटू ए बै टू हॉल स्क्वय डिवैड बै ए स्क्वय नमक पै इंटू ए बै टू हॉल स्क्वय पै ए स्क्वय डिवैड बै टू स्क्वय ओल डिवैड बै ए स्क्वय समय पै ए स्क्वय बै फोर ओल डिवैड बै ए स्क्वय इधर नमुक श बै वणुद ई वण ईक्वल ई ए स्क्वय सोरी ई वण ऐटो मोल ई फोर ई ए स्क्वय मेड़ वो अगर ई ए स्क्वय ए स्क्वय कटो अब पै बै फोर वो अगर अब आलका अगर चेदा मे इन ऐटों ने वो कुछ कंफ्यूशन अद या टू एड़ो अट या टू ए आंसर एके अब कूट ईडिया क्लियर आए विचार निकालिकाइट या साध्यता का क्वस्न होंमवर्क रामावस्न या निकाण होंमवर्क अब निंद पढ़ा कुमें विचार नाईट पढ़े निोटबुकेट आ चौदह या जस्ट वाई तरह अद जस्ट पर अब होंमवर्क ओके क्वस्टन वैचा और वृत्म और वृत्में आ वृत्ति समचर अर वर्ष तुम्हें रु सेंटीमीटर तुम्हें अब इन परपा नमें कंपिड़ी के इन परप ना ईसी आदमी नमक कहर षेपा कहल अब नामेण परपा बै परप चित्र कुछ आशापिश कौन टेक्स्ट बुक नोकिया मैं परपे कंपिड़ी ई मीन इन साध्यता कंपिड़ी समचुरा समचुराने रक्टांगि अथवा चुर समुति परपा बै आगे परपा ओके समचुरा परपा बै वृत्ति परपा निर्वेशन एंजी कंपिड़ा मैं कुछ बुद्धिमुट इन आर कहना समय कुछ बुद्धिमुट अब या ओके कटी या आर कंपिड़ा नि बुद्धि उपयोग आंसर कंपिड़ी नोक ओके अल अब कूटक इन ना पढ़ा क्यों ज्यामी साध्यता अथवा चित्रम तक साध्यता कंपिड़ान चौदह अड़ता नमु पढ़ी जोड़ अब इंपॉर्ट नाईट पढ़ी के इंपॉर्ट आईटर भाग जोड़ नोक अड़ क्लास पद वे नि दिन निर्तन नंदी नमस्कार हवे